ഹലോ വാട്സപ്പ് ഗായ്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ടാക്കൽ സ്മിത്ത് ഞാൻ സൗബിൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ തിരണ്ടീനെ പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള രീതി അതായത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോഡ് പിന്നെ എവിടെ എറിയണം നമ്മൾ എങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റീല് അതിൻ്റെ കെട്ടുന്ന റിഗ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റോഡിൻ്റെ പറ്റിയാണ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പിന്നിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂർണമെൻറ്റ് എസ് എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അബുഗ്രാസിയുടെ റോഡാണ് ഇത് ട്വൽവ് ഫീറ്റാണ് റോഡ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൺ ഗ്രാഫേറ്റ് റോഡാണ് എക്സ്ട്രാ ഹെവി ആക്ഷൻ റോഡ് അത്യാവശ്യം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളം ഈ റോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിന് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഞാൻ അന്ന് മേടിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം അയ്യായിരം രൂപ അടുത്തായിട്ട് വന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം മേടിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇപ്പം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മിനിമം നമ്മൾ ടെൻ ഫീറ്റ് അതായത് ടെൻ ഫീറ്റ് എബവ് റോഡുകളാണ് നമ്മൾ സർഫ് കാസ്റ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ബേക്ക് കാസ്റ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സെയിം റോഡ് തന്നെ അബുഗ്രാസിയുടെ ടൂർണമെൻറ്റ് എസ് എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞുള്ള സെയിം റോഡ് തന്നെ ടെൻ ഫീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബേക്ക് കാസ്റ്റിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക് അടിപൊളി ട്വൻറ്റി ഫോർ ടെൻ ഗ്രാഫേറ്റ് നല്ല ബ്ലാങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗൈഡാണ് ഗൈഡ് ഇച്ചിരി ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ബേക്ക് കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പിന്നെയും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിയും അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴുകും കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഫസ്റ്റ് കഴുകും പിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നല്ല ബ്രഷൊക്കെ ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലതാണ് കഴുകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ രണ്ട് റോഡിൻ്റെയും ഗൈഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ പോയി അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കഴുകണം പിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് കഴുകി തുടച്ച് വെക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ മിക്കവരും ഞാൻ ഗൈഡ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഫുജിയുടെ ഗൈഡ് തന്നെ കയറ്റി അപ്പോഴും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയാം ബ്ലാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ റോഡ് ഒന്നും പറയാനില്ല പക്കാ പക്കയാണ് പിന്നെ തിരണ്ടിക്ക് വേണ്ടി കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബീച്ചിൽ വന്ന് നിന്ന് ബീച്ചിൽ നോക്കി ഏകദേശം നമ്മൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ബീച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കടലിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്വെല്ലായിട്ട് വന്നു സ്വെല്ലെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മുഴ പോലെ തിര അതായത് മറിഞ്ഞു വന്നതല്ല ഒരു മുഴ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ മുഴ വന്നിട്ട് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്താറാകുമ്പോഴേക്കും തിര പൊട്ടും ആ പൊട്ടണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നും മുഴ പോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അഴിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചലനം ഉണ്ടാവും ആ ആ തള്ളൽ വന്ന് 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 നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്താറാകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു തിട്ട പോലെ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തണമ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഴിയെന്ന് നമ്മൾ അവിടെയാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിട്ടേമ സ്വെല്ല് വന്നിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വെള്ളം ഇവിടെ ഇടി തിട്ടേമ ഇടിക്കുമ്പോഴാണ് മേളിലേക്ക് പൊന്തി തിരയിട്ട് മാറി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് തിര അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കരയെന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ തിര പൊട്ടുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അതായത് നമ്മളിവിടെ നടന്ന് പോയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ആണും കുറേശ്ശെ 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 വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തിര പൊട്ടുന്ന തിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ തിട്ടയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒറ്റ ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് കൂടുതലും മീന് കാരണം നമ്മൾ തിര അടിച്ച് വന്ന് തിരിച്ച് തിര വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെല്ലി പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മീനുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ തിട്ടയുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നേരെ ഇതിലിറങ്ങി കറങ്ങിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഫ്രീ മീലാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്പോട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് അതിന് മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞാലും മീൻ കിട്ടില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചാൻസ് കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഈ തിര പൊട്ടുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വെല്ല് പോലെ വന്ന് ആ തിര വന്ന് താഴെ ഇടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടണം ആ ഫസ്റ്റ് പൊങ്ങണതിൻ്റെ അപ്പുറം അവിടം വരെ എങ്കിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ചില സമയങ്ങളിൽ 
പണിക്ക് പോവാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് സേഫ് എന്ന് തോന്നണ ആ ഭാവം വെച്ച് നിർത്തുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കറക്കി കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബീച്ച് കട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ആ ബീച്ച് കട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ തിര അടിച്ച് കയറി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് വെള്ളം തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നത് ഒരു ചാലി കൂടെ മാത്രമല്ല രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറി വരും ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മുടെ തീരത്ത് വളരെ കുറവാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാണുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ബീച്ച് കട്ടേഴ്സ് ചില സമയത്താണ് ഇന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ബീച്ച് കട്ടർ എങ്ങനെ വന്നത് ആ ബീച്ച് കട്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഷൂർ ആയിട്ടും തിരണ്ടി എന്നല്ല ഒരു മിക്ക മീനുകളും ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതായത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറി വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ സെൻട്രിൽ കൂടെ ഒറ്റ ചാലിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ മീന് പൊടി മീനുകളും ഈ പറഞ്ഞ ചെല്ലി ചെറിയ ചെറിയ വേംസ് ഇതൊക്കെ ഒറ്റ ചാലിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് നേരെ കുഴി പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അറിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവന്മാർക്ക് അവിടെ സ്ഥിരം ആ ഒരു മീൻ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ ബീച്ച് കട്ട ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ തീരങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മൾ ചൂണ്ടിടാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ബീച്ചുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇവിടെ വളരെ കുറവാണ് അത് കണ്ട് ഇന്ന് കണ്ട് നാളെ ഞാൻ ചൂണ്ടി കേട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാളെ ആ ബീച്ച് കട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറില്ല പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു മാസത്തോളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഞാൻ അറി നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് പിടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ആ കുഴിയൊക്കെ മൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ബീച്ചിൽ നിന്ന് ബീച്ചിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് വെള്ളം കയറി വന്നിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി പോകണം ഒരു പതയൊക്കെ വരും ആ ഇത് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പത പോലെ വന്ന് നിൽക്കാൻ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കയറി വന്നിട്ട് ഒരു ചാല് പോലെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ചുകളിൽ നമ്മുടെ എറണാകുളം സൈഡിൽ എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇത്രയും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലും റേനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എറണാകുളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതലും ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെ പിടിക്കുന്ന സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അറിയാമല്ലോ ഒരു നല്ലൊരു വടം വലിയ തന്നെയാണ് അതായത് മീനും നമ്മളും തമ്മിലും നല്ലൊരു വടം വലിയ തന്നെ പിടിച്ച് നിർത്താനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൈഡ് പൊട്ടിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഒടിഞ്ഞു പോകും അത് ആദ്യം നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് കിലോ ഇരുപത് കിലോ തിരണ്ടി ആയിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല മുപ്പത് കിലോ നാൽപ്പത് കിലോ തിരണ്ടി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കടയിൽ കിടക്കാൻ സാധ്യത ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ ഏത് മീൻ അടിക്കും എപ്പോൾ അടിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇര നമ്മൾ കൂടുതലും കൂന്തൽ അല്ലെങ്കിൽ മാന്തൽ ഈ രണ്ട് നങ്ക നങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മീൻ അതായത് വേറെ എന്ത് മീനും എന്ത് മീനിട്ടാലും തിന്നും പക്ഷേ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂരി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സമ്മതിക്കില്ല അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ ചെമ്മീനൊക്കെ തിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും കൂന്തലിന് കനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറേ നേരം കൊത്തി 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 നിൽക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നങ്കാണെങ്കിൽ അധികം കൊത്തൽ ഉണ്ടാവാറില്ല നങ്ക നങ്കിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ കൂന്തലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കനമുള്ള കനം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നൂല് വെച്ച് കുറച്ച് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഒരു നോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കൊത്തി പറിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ പിടിച്ച് കയറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴൊരു ഗാഫ് പോലെ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു എത്തിയിട്ട് ഗാഫ് അതിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ ഹോളുണ്ട് മേളിൽ തലയുടെ മേളിൽ ആ ഹോളിലിട്ട് കുത്തി വലിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്കിലോട്ട് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് തരേണ്ടത് നമ്മൾ ചിരിച്ചും കളിച്ചൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷേ ഒരെണ്ണം നല്ലൊരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ബാക്കി റീല് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്കിൾസ് അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്